Hi friends, welcome to Soma Competitive Guidance. In this video, we are going to talk about TSSP DCL in the reasoning session. We are going to talk about this topic in the Venn diagram. In this Venn diagram, we are going to talk about exam point of view. We are going to talk about 2 marks. In this Venn diagram, we are going to talk about simple. We are going to talk about 2 circles. We are going to talk about the circle. We are going to talk about questions. We are going to classify the Venn diagram. In the Venn diagram, we are going to talk about 10 classifications. We are going to talk about 10 classifications. ये वेन डायग्राम टॉपिक नहीं माना चूज़ करने लायते टोटल के टेन टेन टाइप्स के डिफरेंट टेन टाइप्स के दिन माना क्लासिफाई चाहिए चु ये टेन टाइप्स के अंक मान इजी का तरोगा प्रिपेयर है नेट लायते एग्जाम पॉइंट ऑफ़ फ़ीलो माना के टू मार्क्स टू क्वेश्चंस लग पोते थ्री क्वेश्चंस चेस ना गयानी � आई टेन क्लासिफिकेशन सेंटी दान ऐटला मानो फाइंड आउट चलाने दीजिए जब तक ना देखा किंगा ये टेन क्लासिफिकेशन्स तो पार्ट हो ये टेन क्लासिफिकेशन साइड पे दर्ता मेको आ क्वेश्चंस को डिडर जरतन द क्वेश्चंस को ऐटला सॉल्व चलाने दी वीडियो चप्प बोत ना ना सो फ्रेंड्स ये वीडियो चप्प रखो छोटा Hi friends, welcome to Somo Competitive Guidance. मेरे गान का माचा चैनल लिंक का सब्सक्राइब चेस करने लेते, सब्सक्राइब बटन में द क्लिक चेंडी, प्रकरण का बेल बटन ने टैप चेंड इन द्वारा, ये पढ़ का प्रो लेटेस्ट अपडेट्स नी नोटिफिकेशन रोपोलो मेरे मीडिया वेजल पंद्र कुंडर। Friends, if you want to choose the Venn diagram, we have different 10 classifications. First, we have 4 classifications. We have 3 different classes. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, पेपर की वुड की मेटल के ये भी तो मैंने ट्वेंटी संबंध लेते का बट ये रखने का दिस कुंडल रन मारता थ्री डिफरेंट क्लास से ना पड़ो सेकंड नाइट लो जैसे नेट लेते हैं मार्केट में उन्हें फर्स्ट क्लास हो ची सेकंड क्लास लो बिलंग होते हैं सेकंड क्लास हो ची थर्ड क्लास लो बिलंग होते हैं ना मारता � ये दो अने सेपरेट बिला सेपरेट सेपरेट उन्तन दी कहने थर्ड क्लास ये दो क्लास लाने सेपरेट उन्तन दी थर्ड दांत लो मिंगले पे उन्तन दान मटा वुड फैमिली के चंदने का दा अटलेटिस कोचु ये रखेंगे मनम डिनोट चेस कोचन मटा फर्स्ट दांत लो कोचने टलेते मूड डिफरेंट क्लास चंदने ही सेकंड दांत लो चेस रेंडु क्लास में दी ये वेतन में नेटवर्टी चेंज होने दो अंडे रेंडु क्लास में ये वेतन में नेटवर्टी आ कंबेन पार्ट ने दी काम रिलेशन ने दे होने दो आई ना कहने थर्ड फैम आई ओकटे फैमिली चेंज नहीं होने आने मारता फोर्थ दांत लो जिसको नेटलेते अंकर रेंडु रेंडु क्लासेस के मध्य कामन रिलेशनशिप इन लेने टेट मूड आइटम्स होते हैं ए बी सी अने मूड आइटम्स होने हैं कपूती मूड अने भी कॉमन का अंटे पार्चली का डिवाइड है उन्हें अनमाटा इच्छुस कोणी ए लो ए बी लो कौन-कौन पार्ट होंगे बी सी लो कौन-कौन पार्ट है ना ये पार्चली डिवाइड है इन्हनमाटा पार्चली ये देते उन्हें ये पार्टे देते उन इधर फिफ्थ दान मटा सिक्स्थ दान तो जो इसके नट लेते हैं इनका थ्री आइटम्स को को दान तो घोटी पार्शियली रिलेटेड है उन्हें दान मटा इन्हें लो जो इसके नट लेते हैं ए बी कुंडी आधे रखने का सी कुंडी तरह तो ए सी कुंडी बी सी कुंडी तरह तो ए बी सी यानी इधर कोड़ा इकट मिंगले पड़ने सो इन्हें लो � सेकेंड आइटम लो बिलंग है पुन्तुं दी कापु थर्ड आइटम थी ये विद मैंने टेबल रिलेशनशिप पुन्ना दान मटा दिन की दिन की मध्य ये विद मैंने रिलेशनशिप पुन्ना दो दिन की दिन की मध्य कोटा थी ये विद मैंने टो रिलेशनशिप रिलेशनशिप पुन्ने तो उन्होंने जारा दान मटा सो इराकेंगा सेवेंथ टावर कुंटन दान मटा 
ఏ తోటి బి తోటి మింగిల్ అవడం జరుగుతుంది అనమాట పార్షియల్లీ మింగిల్ అవుతుంది టోటల్గా కాకుండా పార్షియల్గా మింగిల్ అవుతుంది సెవెంత్ వచ్చేసేమో ఏబి కంబైన్ ఉంటుంది సి అనేది డిఫరెంట్ ఉంటుంది ఎయిత్ దాంట్లోకి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది అంటే ఏబి అనేది సేమ్ క్లాస్ ఉంటుంది సి అనేది మాత్రం పార్షియల్లీ కంబైన్ అయి ఉంటుంది నైన్త్ దాంట్లోకి వచ్చినట్లయితే ఈ టైప్లో చూసుకున్నట్లయితే కనుక ఏబి అనేది రెండు సేమ్ సేమ్ గ్రూప్కి చెంది ఉంటాయి సేమ్ ఏబి రెండు ఐటెంలు సేమ్ గ్రూప్కి చెంది ఉంటాయి కానీ బి బికి సికి మధ్య మాత్రమే పార్షియలీ రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది అనమాట ఏ తోటి సికి ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉండదు బికి సికి మాత్రమే రిలేషన్షిప్ అని ఉంటుంది కాకపోతే ఏకి బికి మధ్య రిలేషన్షిప్ మాత్రం మెయింటైన్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట థర్డ్ టెన్త్ లాస్ట్ కేటగిరీలో చూసుకున్నట్లయితే కనుక ఏకి బికి మధ్య పార్షియలీ రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది ఏది పార్షియలీ రిలేషన్షిప్ అంటే ఇవి అనమాట ఈ పార్ట్ పార్షియలీ రిలేషన్షిప్ సి చూసుకున్నట్లయితే కనుక ఏ విధమైనటువంటి రిలేషన్ ఉండదు అనమాట ఏ తోటి కానీ బి తోటి కానీ సి ఏ తోటి బి తోటి సికి ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉండడం జరగదు అనమాట ఈ రకంగా ఫ్రెండ్స్ టోటల్గా టెన్ 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 డిఫరెంట్ క్లాసిఫికేషన్స్ అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ ఈ టెన్ కనుక మీరు త్వరగా ప్రిపేర్ అయినట్లయితే కనుక ఈజీగా ఈ వెండైగ్రామ్ అనేది మీరు చేసేయచ్చు ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ క్వశ్చన్స్ అనేది ఏ రీతిగా అడగడం జరుగుతుంది వాటిని మనం ఎట్లా ఈజీగా క్లాసిఫై చేయాలనేది మనం డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం చూసినట్లయితే కనుక క్వశ్చన్స్ అనేది ఈ ఈ రకంగా అడగడం జరుగుతుంది అనమాట ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎగ్జామ్స్లో ఎట్లంటే ఈ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు క్వశ్చన్స్ కింద మీకు మనం ఇప్పుడు దాకా వెండేగ్రామ్స్ వేసాం కదండి బ్లాక్స్ ఆ బ్లాక్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట ఏబిసిడి ఆప్షన్ కింద ఫోర్ బ్లాక్స్ అనేది ఫోర్ వెండేగ్రామ్స్ అనేది ఇస్తారు అది ఈ పైన ఉన్న క్వశ్చన్కి మ్యాచ్ అవుతుందా లేదా చెప్తే అదే ఆన్సర్ కింద ఫైండ్ అవుట్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఇప్పుడు నేను బ్లాక్ ఆప్షన్స్ ఏమి ఇవ్వకుండా డైరెక్ట్ నేను ఏదైతే ప్యాటర్న్ ఏదైతే సెట్ అవుతుందో ఆ వెండేగ్రామ్ అనేది ఇప్పుడు కింద వేసేస్తాను మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే రెడ్ ఆరెంజ్ కలర్ అని ఇచ్చారు అనమాట క్వశ్చన్ ఏంటండి రెడ్ ఆరెంజ్ కలర్ రెడ్ అనేది ఒక కలరే ఆరెంజ్ అనేది ఒక కలరే ఇక్కడ కలర్ అని ఇచ్చాడు కాకపోతే ఈ రెడ్కి ఆరెంజ్కి మనకి మనకి ఏమన్నా కలర్ మ్యాచింగ్ ఏమైనా ఉందా పార్షియలీ క కనెక్టివిటీ ఏమైనా ఉందా అంటే ఏం లేదు రెడ్కి ఆరెంజ్కి పూర్తిగా ఆపోజిట్ సైడ్ ఉంటుంది కాబట్టి సో దాన్ని మనం రెడ్ అని రాసుకో ఇంకో బ్లాక్ ఆరెంజ్ అని రాసుకుని అయితే ఈ రెండు కూడా చూసుకున్నట్లయితే మనకి కలర్ అనే ఫ్యామిలీలో రెడ్ అనేది ఉంటుంది ఆరెంజ్ అనేది ఉంటుంది సో రెడ్ ఆరెంజ్ అనేది కలర్ ఫ్యామిలీకి చెందింది కాబట్టి ఈ రకంగా మనం వెండైగ్రామ్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఇప్పుడు మనం సెక్ సెకండ్ దాంట్లోకి వెళ్ళిపోదాం సెకండ్ క్వశ్చన్లో చూసినట్లయితే ఏమి ఇచ్చారు బ్రిక్ బ్రిడ్జ్ హోమ్ బ్రిక్ బ్రిడ్జ్ హోమ్ అని ఇచ్చేసారు ఇందులో చూసుకున్నట్లయితే బ్రిడ్జ్కి హోమ్కి మనం చూసుకున్నట్లయితే ఏ విధమైన డిఫరెంట్ ఏ విధమైనటువంటి సపోర్టింగ్ ఏం లేదనమాట ఇది సపరేటే ఇది సపరేట్ కాకపోతే బ్రిక్ అనేది చూసుకున్నట్లయితే బ్రిక్ అనేది కామన్ బ్రిక్ ఇటుక అనేది మనం బ్రిడ్జ్లో వాడతాము అదే రకంగా హోమ్ ఇంట్లో కూడా వాడతాం సో ఈ రెండింటిలో కామన్ ఏమి ఉంది బ్రిక్ అనేది కామన్ అనమాట మనకి బ్రిక్ అనేది కామన్ టర్ము ఈ బ్రిక్లోంచే మనం బ్రిడ్జ్ అనేది చేస్తాము అదే రకంగా హోమ్ అనేది కూడా చేస్తాము ఈ సర్కిల్ ఇక్కడ రావచ్చు ఎక్కడ రావచ్చు కాకపోతే ఏంటంటే బ్రిక్ అనేది మాత్రం పార్షియల్లీ బ్రిడ్జ్కి హోమ్కి మధ్య కనెక్టివిటీగా ఉంటుంది అనమాట కనెక్టివిటీగా ఉండడం చూపించడానికి ఈ రకమైనటువంటి డయాగ్రామ్ వేస్తాం అనమాట నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం థర్డ్ దాంట్లోకి వెళ్ళిపోతాం ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్లయితే కనుక థర్డ్ క్వశ్చన్లో చూసినట్లయితే పెన్సిల్ పెన్ బుక్ అనేది ఉండడం జరిగింది అనమాట పెన్సిల్కి పెన్కి బుక్ ఏ విధమైనటువంటి రిలేషన్షిప్ లేదు అయితే మనం కొంతమంది ఏం ఆలోచిస్తారంటే బుక్ మీదే కదా పెన్ను పెన్సిల్ పెట్టి రాసేది సో ఈ రకంగా మనం రాయొచ్చు అని చెప్పేసి అనుకుంటారు అనమాట ఈ రకంగా వెండైగ్రామ్ అనేది వేయచ్చు అని అనుకుంటారు కాకపోతే మనం చూసుకున్నట్లయితే మూడు అనేది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ తోటి చేయబడి ఉంది కాబట్టి సో వీటి మధ్య మనకి డిఫరెంట్ కామన్ టర్మ్ అనేది ఏమి ఉండదు అనమాట సో మనం దాన్ని ఎట్లా చేసుకోవాలంటే ఇది పెన్ పెన్సిల్ ఇది మన కింద ఎక్కడన్నా వేసుకోవచ్చు బుక్ లేకపోతే పక్కన అన్న కూడా రాసుకోవచ్చు ఫస్ట్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూపించాను కదా మూడు మధ్య మూడు ఐటమ్స్ మధ్య ఏ విధమైనటువంటి డిఫరెన్స్ అనేది ఏమి ఉండదు అనమాట సో ఇట్లా అనమాట పెన్ పెన్సిల్ బుక్ అనేది ఈ రీతిగా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లోకి వద్దాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లో చూసుకున్నట్లయితే క్లాస్ రూమ్ బోర్డ్ స్కూల్ క్లాస్ రూమ్ బోర్డ్ స్కూల్ దీన్ని మనం సింక్ చేసుకున్నట్లయితే కనుక బోర్డ్ అనేది క్లాస్ రూమ్లో ఉంటుంది క్లాస్ రూమ్ అనేది స్కూల్లో ఉంటుంది సో అంటే బోర్డ్కి
థీఫ్ తర్వాత క్రిమినల్ అనమాట థీఫ్ తర్వాత కొంచెం గ్రేడ్ పెరిగితే కనుక క్రిమినల్ అంటారు దాని వాళ్ళని సో మనం చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ థీఫ్ వస్తాడు నెక్స్ట్ క్రిమినల్ వస్తాడు ఎందుకంటే థీఫ్ అన్న క్రిమినల్ అన్న ఒకటే కాబట్టి థీఫ్ క్రిమినల్ ఒకటే ఫ్యామిలీ కిందకి వస్తారు అయితే పోలీస్ అనేది మాత్రం వీళ్ళిద్దరికి ఆపోజిట్ సైడ్ కాబట్టి సో మన వాడు సపరేట్ బ్లాక్ కింద వస్తారు అనమాట పోలీస్ సో ఈ రకంగా సేమ్ సేమ్ ఫ్యామిలీలు ఉంటారు కానీ డిఫరెంట్ అనమాట ఇదేంటంటే ఒకటే ఫ్యామిలీకి పార్షియల్లీ ఏబి ఏబిసి అనేది పార్షియల్లీ డివైడ్ అయి ఉన్నది ఇది చూసుకున్నట్లయితే కనుక మూడు సపరేట్ సపరేట్ ఐటమ్స్ చెందిన వాళ్ళు ఇది చూసినట్లయితే ఒక ఐటమ్ ఒక దాంట్లో మింగిల్ అయి ఉంటుంది అనమాట ఇందులో చూసుకున్నట్లయితే రెండు ఐటమ్స్ ఉంటుంది థర్డ్ ఐటమ్ తోటి మింగ్ పార్షియల్ అసలు ఏం మీద ఉన్నట్టు కనెక్ట్ ఉంటుంది అనమాట ఈ రకంగా క్వశ్చన్స్ అనేది ఇస్తారు క్వశ్చన్స్ కింద మీకు ఇట్లా డయాగ్రామ్ అనేది ఏబిసిడీలో ఇస్తారనమాట బ్లాక్స్ అనేది ఇస్తారు నెంబర్ ఆఫ్ డయాగ్రామ్స్ ఇస్తారు మనం చూసుకున్నటువంటి టెన్ డయాగ్రామ్స్లో ఏదైనా డయాగ్రామ్స్ అనేది మెన్షన్ చేస్తారు కాకపోతే మనం కరెక్ట్ ఆప్షన్ని పిక్ చేసి ఆన్సర్ చేయడం అనమాట సో ఈ రకంగా మీరు చూసుకోవచ్చండి కలర్ సంబంధించినటువంటి ఇట్లా ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఎట్లా ఉంటుందంటే ఏబిసిడి అని చెప్పి ఇస్తుంటారు అదే రకంగా టెన్ ట్వెల్వ్ అని చెప్పేసి కొంచెం రేటింగ్ అని ఇచ్చేసి దానికి సంబంధించింది కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటారు ఇప్పుడు దాన్ని చూద్దాం అనమాట ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో క్వశ్చన్స్లో ఏ రకంగా అడగడం అనేది జరుగుతుంది అనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం చూసినట్లయితే కనుక ఇట్లా క్వశ్చన్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట ఒక సర్కిల్ ట్రయాంగిల్ రెక్టాంగిల్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది దాంట్లో మనకి నెంబరింగ్ అనేది ఇచ్చేస్తారు అనమాట నెంబరింగ్ అని ఇస్తారు లేకపోతే డాక్టర్ అని యాక్టర్ అని సో ఎట్లా ఉన్నా కానీ మనకు క్వశ్చన్స్ అనేది ఇచ్చవచ్చు ఇప్పుడు నేను మీకు డిజిట్లో చూపిస్తాను అనమాట ఈ డిజిట్లో చూసినట్లయితే కనుక టోటల్ త్రీ సర్కిల్ ఉంది ట్రయాంగిల్ ఉంది రెక్టాంగిల్ ఉంది దీనికి సంబంధించి ఈచ్ ఈచ్ బ్లాక్కి సంబంధించి వాడు మార్కింగ్ అనేది మెన్షన్ చేయడం జరిగింది అనమాట ఈ ఫైవ్ ఉండదు ఈ మార్కింగ్ అనేది మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సో ఈ మార్కింగ్ సంబంధించి మనం చూసుకున్నట్లయితే కనుక దీని నుంచి క్వశ్చన్స్ అనేది అడగడం జరుగుతుంది క్వశ్చన్స్ ఏ రకంగా ఉంటాయి అంటే మనం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే ఫైండ్ నెంబర్ లైస్ ఇన్సైడ్ ఆల్ ది ఫిగర్స్ అన్నాడు అనమాట అంటే ఏదైతే నెంబర్ ఒక నెంబర్ కనుక్కోమంటున్నాడు ఆ నెంబర్ ఏంటంటే అది మనకి స్క్వే రెక్టాంగిల్ ఉండాలి ట్రయాంగిల్ ఉండాలి సర్కిల్ ఉండాలి అనమాట ఆ నెంబర్ ఏంటో కనుక్కోమంటున్నాడు ఇప్పుడు మనకి రెక్టాంగిల్ ట్రయాంగిల్ స్క్వేర్ సర్కిల్ ఉన్నది నెంబర్ చూసినట్లయితే ఈ టూ అనేది ఓన్లీ స్క్వేర్లో ఉంది ఈ నైన్ అనేది ఓన్లీ ట్రా ట్రయాంగిల్లో ఉంది ఈ సెవెన్ అనేది ఓన్లీ మనకి రెక్టాంగిల్లో ఉంది ఈ సిక్స్ అనేది ట్రయాంగిల్కి అదే రకంగా స్క్వేర్కి రెక్టాంగిల్కి స్క్వేర్కి ఉంది ఎయిట్ అనేది ట్రయాంగిల్కి స్క్వేర్కి మధ్యలో ఉంది ఈ త్రీ అనేది చూసుకున్నట్లయితే కనుక మనకి ట్రయాంగిల్కి అదే రకంగా సర్కిల్లో ఉంది ఈ ఫోర్ చూసుకున్నట్లయితే ఇది ఈ పార్ట్ ఈ పార్ట్ చూసుకున్నట్లయితే ఇది ట్రయాంగిల్లో ఉంది సర్కిల్లో ఉంది స్క్వేర్లో ఉంది సో ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి ఫోర్ అనేది ఆన్సర్ అనమాట నెంబర్ అన్ని ఫిగర్స్లో ఉన్నది ఏంటిది అంటే ఫోర్ అనమాట అదే రకంగా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే ఫైవ్ నెంబర్ లైన్స్ ఇన్ సైడ్ ఓన్లీ ట్రయాంగిల్ ఓన్లీ ట్రయాంగిల్లో ఉన్న ట్రయాంగిల్ ఉన్న నెంబర్ మాత్రమే కనుక్కోమన్నాడు ఇందులో ఆల్రెడీ చెప్పేసాను కదండి ఈ నైన్ అనేది ఓన్లీ ట్రయాంగిల్లోనే కనిపిస్తుంది అనమాట చూడండి ఇది చూసినట్లయితే ఇది దేనితోటి సర్కిల్తో లేదు ట్రయాం రెక్టాంగిల్తో లేదు కాబట్టి లైస్ ఓన్లీ ఇన్ సైడ్ ట్రయాంగిల్ అంటే నైన్ అనమాట ఈ రకంగా క్వశ్చన్స్ అనేది ఈ రకంగా క్వశ్చన్ ఇస్తాడు ఇట్లా డయాగ్రామ్ ఇస్తాడు దాని కింద క్వశ్చన్స్ అనేది కనుక్కోమంటాడు ఈ రకంగా ఫైండ్ అవుట్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఇది టీఎస్ఎస్పి డిఎస్ఎల్లో రీజనింగ్ సంబంధించి వెన్ డయాగ్రామ్ సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ అనమాట పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎగ్జామ్లో వెన్ డయాగ్రామ్ సంబంధించినటువంటి ఏ క్వశ్చన్ ఇచ్చినా కానీ మీరు ఈజీగా వితిన్ హాఫ్ అ మినిట్లో ఆన్సర్ చేసే ఛాన్స్ అనేది ఉంటుంది మనం ఈ వీడియోని టోటల్ కవర్ చేసుకున్నా చూసుకున్నట్లయితే కనుక టైప్స్ చూసుకున్నాము టైప్స్ చూసుకొని క్వశ్చన్స్ ఏ రీతి కడగడం అనేది చూ చూసామన్నమాట టైప్స్ క్వశ్చన్స్ అదే రకంగా నెంబరింగ్ టైప్లో కూడా క్వశ్చన్స్ ఏ రీతి కడగడం అనేది చూడడం జరిగింది సో ఫ్రెండ్స్ ఈ మూడు టాపిక్ ఈ మూడు టైప్స్ అనేది మనం ఇందులో కవర్ చేయడం జరిగింది ఈ వెన్ డయాగ్రామ్లో యొక్క టైప్స్ ఏ రకంగా క్వశ్చన్స్ అనేది అడగడం జరుగుతారు అదే రకంగా క్వశ్చన్స్లో కూడా నెంబర్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అనేది ఇస్తారనమాట ఈ నెంబర్ టైప్లోనే మనకి పబ్లిక్ అని హాకీ ప్లేయర్ అని చెప్పేసి ఇండియన్స్ అని ఆస్ట్రేలియన్స్ అని సో నెంబర్ ఆఫ్గా అడుగుతారనమాట అయితే ప్యాటర్న్ అయితే ఇది బేసిక్ ప్యాటర్న్ అనమాట ఈ బేసిక్ ప్యాటర్న్ మీద మీకు క్వశ్చన్స్ అనేది అడగడం
మీ వెంటనే మీకు డివైస్లో నోటిఫికేషన్ లోపల రావడం జరుగుతుంది థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర